但是安乐，大晋有你这样的扬清扫浊之人，我相信终有一日，可得人间九卿。更何况，你不是一人。无论何时，你我皆是同行人。是啊，任大人此前就经常在凌香楼流连忘返，还常与其间之人嬉笑打闹，我怎么能放心？殿下所言极是，这件事情是安乐做错了，以后安乐绝对不会让殿下独守空房，这杯酒，安乐敬上。哎呦，哎呀，真调皮，没想到啊。这堂堂的太太太太太子殿下，居然爱爱爱爱爱上了女水匪！殿下，出大事了！出大事了！太子殿下，任大人，许是之前赈灾的粮食又吃完了。这帮灾民听说殿下御林，便前来巡视。这更不凑巧的是。赈灾的银两四日才能到，仓库里边一粒粮食都没有了，这可如何是好？哎，昨夜太子殿下可真是太令我失望了。如果太子殿下可以再逾矩一些的话，我现在也就不用为了太子妃之位这么死磕了。你这是什么话？我什么什么话呀？我不就是冲着这个来的吗？任安乐，嗯，以你的才能，若是可以，你可愿陪我共创乾坤盛世，就如同当年的太祖和帝家家主一般？太子殿下，这世上不会再有第二个韩太祖和帝圣天了。任安乐一袭红衣，与太子殿下十指相扣，又含情脉脉的看着他英俊的脸颊，然后说道：“公子莫怕，现在既已上岸，你我身后便是安乐寨，从此以后再也无人。”吵吵闹闹，谈何体统？什么东西啊？给朕瞧瞧。女匪与太子。话说那任安乐，一夕之间名动京城，街头巷尾，谁不在问，谁不在说。狩猎宴那日，眼见了任安乐，一人一马，笑靥如花，直奔咱们太子殿下而来。我进大理寺，果然是进对了。我翻阅了一下卷宗，发现有诸多蹊跷。古云年拿捏群臣，是靠裴瞻制造冤案，若将裴瞻除而代之。朝局便能顷刻复转。还有一事，日前我与寒夜在闹市中见到了古奇善，他嚣张跋扈，无法无天。可是偏生这寒夜却不让我轻举妄动。他不让你轻举妄动是对的，因为他与钟义侯针锋相对，由来已久。但以寒夜的君子之风，还对付不了像钟义侯那样连中带刀的人。还好他有君子之风，才会有我的用武之地。对付这种尖角权臣呢，不仅要懂得技巧，还要攻其不备，剿其当御，最后才能将他们一举拿下。否则，匹夫撼大树，出师未捷身先死。那这一把火，要等到什么时候呢？会试。会试主考官李崇恩，也是忠义侯的入目之宾。所以这次会试当中，定然会有手脚不干净的地方。
。怎么样，殿下？你主动将此事揽过，是在保黄埔。不想他因此事被裴瞻为难。这么棘手的案子，我可真是不想一手揽过的。只可惜那个黄大人，似乎并不是很想跟我一起共事。他为人耿直，怕是不能理解你的心思。所以我就说啊，还是殿下最理解我的心思，最懂我，最爱护我。我们真是天造地设的一对，殿下你不这样认为吗？然安乐，嗯，插科打诨或许有用，但终归不是正道，也不是长久之计。黄埔是个好官，你需要他，我带你去见他。黄大人，你让我一顿好找啊！陋室皆不起贵客。哎哎哎！殿下，哎，殿下，您怎么来了？太子，你这是什么意思啊？臣，婚姻之事，信守皇祖父之诺。守诺？你倒是活得自在，可朕呢？你知不知道？这些日子，前朝后宫都在给朕施压，都在问朕，为什么不给太子你婚配啊？臣不孝，让陛下烦忧了。你是不孝，你看看这天底下，哪还有像你这么大都不成婚的儿子？你是太子，生在天家，这家事便是国事，你不愿，你就不怕天下人说你不忠不孝吗？臣取弟子缘，乃是全了皇祖父之愿，如此便是尽孝。如陛下所说，生在天家，家事便是国事，臣尽孝，便是尽忠。你给朕闭嘴！臣再求陛下成全。出去。大人，属下要去见那二位了